Ciao e bentornati sul mio canale. Quest'oggi vi parlerò di un Kickstarter che uscirà fra poco. Io sono subito rimasto innamorato, ma proprio folgorato dalle illustrazioni. Si tratta di Journey to Ecria. Si tratta di un gioco di avventura che strizza l'occhio al gioco di ruolo. Mentre non è il loro turno, infatti, i giocatori dovranno pescare le carte per gli avversari e raccontare quello che gli sta succedendo, inventandosi quello che il giocatore vede in base alle illustrazioni presenti sulla carta. Ora andiamo a vedere il setup, ma prima voglio ricordarvi che ovviamente tutto quello che vedete è un prototipo per cui i materiali e anche alcuni disegni non sono ancora finiti e può anche essere che qualche meccanica venga modificata o limata durante lo sviluppo del gioco. Per prima cosa si prendono i tasselli esagonali e si va a formare la strada che porta verso Ecria. Per le prime partite sono necessari l'inizio, la fine e i tasselli dall'1 al 5. Quando si diventa più esperti si possono anche usare quelli dal 6 all'8 che possono essere aggiunti oppure andare a sostituire i tasselli dall'1 al 5. Una volta scelti i tasselli che si utilizzeranno questi verranno girati. Nelle prime partite è consigliabile utilizzare la configurazione dall'1 al 5 nell'ordine ma poi diventando più esperti è anche possibile cambiare il percorso a piacimento. L'importante è ovviamente che il tassello iniziale sia il primo e il tassello finale sia l'ultimo. Ogni giocatore otterrà poi una plancia e un dado. Si tirerà quindi a sorte il primo giocatore che sceglierà un personaggio da utilizzare durante la partita e il primo giocatore ottiene anche il segnalino corrispondente. Ogni eroe, oltre ad avere caratteristiche differenti, ha anche abilità diverse e un elemento che lo contraddistingue. Gli elementi sono quattro, ovvero luce, tempesta, veleno e oscurità, e oltre a fornire un'abilità particolare, andranno a influenzare molte carte presenti nel gioco. L'ultima differenza, sempre in base agli elementi, è che gli eroi della luce potranno raccogliere e utilizzare soltanto gemme bianche, gli eroi dell'oscurità invece soltanto gemme nere, mentre gli eroi dell'elemento tempesta e veleno possono raccogliere qualsiasi tipo di gemma arcana. Quando tutti i giocatori avranno fatto questa scelta, porranno la carta del personaggio nello slot eroe. A questo punto si sceglie se giocare con i segnalini o con gli standi e questi poi verranno posizionati sul campo di partenza. Ognuno poi otterrà un tracker per l'attacco e uno per la difesa e ne imposterà i valori in base a quanto indicato sulla carta del proprio personaggio. Si mescolano poi separatamente il mazzo degli eventi, dei tesori e degli incontri e si pongono a portata di mano. Si prendono poi le tre carte boss e dopo averle mescolate se ne tiene una ponendola vicino alla plancia. Si posizionano poi a portata di mano i segnalini bonus e malus dell'attacco e la difesa, i segnalini ferita, i segnalini affliction e le gemme di energia arcana bianche e nere. Come ultima cosa ogni giocatore pesca tre carte dal mazzo dei tesori. Ora si è pronti per cominciare. I giocatori sono partiti in viaggio verso la leggendaria città di Ecria. Si dice che al suo interno siano presente potere, saggezza e magia oltre l'immaginabile. Lo scopo del gioco è quello di raggiungere la città di Ecria. Durante il viaggio i giocatori ovviamente affronteranno molte prove che li metteranno in difficoltà ma che potranno anche fornirgli potenti strumenti e oggetti che li aiuteranno nello scopo. Il primo giocatore che riesce a raggiungere la casella finale e sconfiggere il boss che sorveglia la città è considerato vincitore. Partendo dal primo e poi andando in senso orario, ogni giocatore durante il proprio turno svolgerà queste 5 fasi. Pesca, alma, viaggio, tramonto e fine turno. Durante la fase di pesca il giocatore pescherà una carta dal mazzo dei tesori e la aggiungerà alla propria mano. Si passa poi alla fase dell'alba. Durante la fase dell'alba il giocatore si preparerà per affrontare la giornata che lo sta attendendo. Le azioni che andrò ora a spiegare non hanno un ordine preciso ed è quindi il giocatore a sceglierlo. La prima cosa che si può fare è equipaggiare oggetti. Per fare ciò basta semplicemente giocare una carta oggetto dalla mano e posizionarla nell'apposito slot. Le armi e gli scudi vanno posizionati sulla destra mentre le carte armatura sulla sinistra. Le carte con un'icona azzurra non hanno alcuna limitazione mentre delle carte armatura con un'icona verde può essercene soltanto una per tipo. Non è quindi possibile avere più di un'armatura pesante, più di un paio di stivali un paio di guanti e ovviamente soltanto un elmo. È comunque possibile in questa fase sostituire un oggetto che non si desidera più con uno che invece ci può essere più utile. In questa fase possono essere anche giocate le carte preparazione i cui slot sono situati qua sotto.
sopra. Esistono sostanzialmente due tipi di carte preparazione. Della prima categoria fanno parte i trinket, le provision e le spell. Questi tre tipi di carte preparazione hanno un effetto istantaneo che si attiva una volta giocato, ad esempio questa cura di tre, e un effetto situato nella parte inferiore che le fa rimanere in gioco finché non si attivano. Normalmente questi effetti si attivano durante o dopo una battaglia e solo allora possono essere scartate. Questo è molto importante da capire perché finché abbiamo entrambi gli slot delle carte preparazione occupati non potremo giocarne altre, neppure quelle dell'altra categoria, ovvero le carte preparazione enchantment, che sono istantanee. Queste sono delle carte usa e getta e, in base all'elemento del personaggio che si sta utilizzando, bisogna scegliere fra blessing e curse. I personaggi della luce e dell'oscurità hanno la scelta obbligata, mentre quelli della tempesta e del veleno devono scegliere uno dei due effetti elencati. Sempre a proposito di elementi, è in questa fase che i giocatori possono fare attività le abilità di alcuni personaggi ad esempio invece le abilità dei personaggi oscurità possono essere attivati soltanto in combattimento è possibile in questa fase anche effettuare un'azione di tidy out si scelgono tre carte fra quelle che si hanno in mano e le si scarta per pescare una nuova carta tesoro Un'altra cosa che può essere fatta durante la fase alba è infondere i propri oggetti di energia arcana. Se una carta indica nel proprio testo che può essere infuso, allora il giocatore può prendere l'energia arcana del tipo e il numero indicato e posizionarlo sulla carta per potenziare l'oggetto e rendere attiva l'abilità che si è appena infuso. Una volta che un oggetto è stato infuso, non è più possibile togliere l'energia arcana presente su di esso. Se l'oggetto viene scartato per qualche motivo, l'energia arcana è perduta. L'ultima cosa che si può fare durante la fase alba è scambiare le proprie carte con un altro giocatore. Non esistono qui delle regole di scambio in base al valore delle carte, ma soltanto due vincoli. Non è possibile innanzitutto scambiare carte preparazione già giocate e se si scambiano carte presenti nel proprio inventario bisogna ottenere una carta che sia presente nell'inventario del giocatore con cui si scambia. Mentre se si scambia una carta dalla mano bisogna che anche la carta dell'altro giocatore sia presente nella sua mano. Una volta eseguite una o più di queste azioni si passa alla fase del viaggio, il vero e proprio cuore del gioco. Se all'inizio della fase del viaggio il giocatore si trova in uno spazio campo o in uno spazio normale, allora verrà pescata una carta incontro. Se invece ci si trova su uno spazio evento, allora verrà pescata una carta evento. La carta relativa verrà pescata dal Game Master, ovvero il giocatore successivo a quello che sta giocando. Il suo ruolo è quello di osservare la carta che ha pescato e descriverla brevemente, come in un vero e proprio gioco di ruolo. Come vedete non esiste un testo narrativo sulla carta che ha pescato, a parte un piccolo flower text, quindi dovrà illustrare al giocatore le varie opzioni possibili in modo che possa sceglierne una. Le carte incontro presenti nel gioco sono molteplici, ci possono essere i luoghi, rovine, siti come questi, oppure mostri e altri personaggi. Ogni creatura presente nel gioco fa parte di una fazione e ci sono tre fazioni, la wildlife ovvero animali, piante e cose di questo tipo, i restless ovvero spiriti e non morti di qualsiasi genere e i cutthroat ovvero banditi, tagliagole e gente di questa risma. Ognuno può essere di primo, secondo o terzo livello in base alla difficoltà e una volta descritti dai Game Master vengono più o meno affrontati tutti nello stesso modo. Nella maggior parte di essi c'è una scelta da fare. Sarà quindi il giocatore, in base ai racconti fatti dal Game Master, a decidere come comportarsi. Una volta effettuata una scelta ci possono essere lanci di dado che determinano poi l'esito, oppure questo può variare in base agli elementi del giocatore. Se però una scelta porta alla scritta Fight, ovvero combattimento, si passa alla sezione Attacco. Quando un incontro sfocia in un combattimento, il giocatore deve ovviamente affrontare l'avversario. Il giocatore innanzitutto controlla di aver aggiornato correttamente i valori di difesa e di attacco che possiede in base agli oggetti che ha equipaggiato. Il giocatore poi controlla se gli oggetti che possiede o le carte preparazione danno eventuali bonus particolari contro nemici di questa fazione. Questa carta preparazione ad esempio dà un più 1 contro tutti gli incontri portando l'attacco a 8 e questi stivali danno un più 1 difesa contro i nemici della fazione Cutthroat. Il giocatore poi può utilizzare dalla mano carte combattimento magia che forniscono un bonus all'attacco durante i combattimenti. La carta viene ovviamente scartata dopo l'uso. Questa ad esempio fornisce un più 3 all'attacco e potrebbe fornire altri 3 se si pagassero delle gemme arcane. Il giocatore poi sottrae dall'attacco e la difesa eventuali bonus o malus presenti sulla carta del proprio personaggio. In questo caso quindi l'attacco di Sarlit arriva a 10. Se l'attacco del giocatore è maggiore alla difesa della carta incontro, allora lo scontro si conclude con una vittoria. Per prima cosa il giocatore avanza di uno spazio, poi guadagna eventuali bonus presenti sulla carta incontro e se possiede delle carte preparazione che gli danno alti vantaggi, le attiva e poi le scarta. 
può accadere che la forza del giocatore non sia sufficiente per sconfiggere l'avversario. Si confronta quindi a questo punto la forza della carta incontro con la difesa del giocatore. Se, come in questo caso, l'attacco della carta incontro è maggiore della difesa del giocatore, si ha una sconfitta. Si sottrae quindi la difesa del giocatore all'attacco e si subisce una montagna di danni pari alla differenza. Il giocatore quindi non avanza sul tracciato, ma la carta incontro è comunque scartata. Se la difesa del giocatore è maggiore dell'attacco del nemico, semplicemente il nemico non viene sconfitto, ma il giocatore non subisce danni. Se infine l'attacco dell'incontro e la difesa del giocatore si equivalgono, il combattimento si risolve con un tiro di dado. Il giocatore quindi ne tira uno, il master ne tirerà un altro, e se il risultato del giocatore è più alto, si procede come se avesse vinto. Se invece il risultato del giocatore è minore, allora si procede come se avesse perso. Qualunque sia l'esito dello scontro, la carta dell'incontro viene scartata e eventuali bonus e malus presenti sulla carta del giocatore vengono anche questi scartati. Per evitare di perdere contro nemici palesemente più forti esistono due modi. Il primo modo è fuggire. Il giocatore dopo aver visto le statistiche del nemico ma prima di entrare nel combattimento deve decidere se vuole fuggire o no. Se così decide tirerà un dado. Un risultato da 1 a 3 lo costringerà comunque a combattere. Con un risultato invece di 4 o più il giocatore può fuggire e l'incontro viene immediatamente scartato. Attenzione perché esistono degli oggetti che una volta equipaggiati possono aumentare o diminuire la probabilità di fuga da un nemico. Il secondo modo per evitare la sconfitta e anzi cercare di vincere è farsi aiutare. Se un giocatore sta svolgendo un incontro e nella sua zona o in quella precedente o successiva è presente un altro giocatore può chiedere aiuto a lui. Se questi accetta il giocatore di turno ottiene un bonus di 3 punti a proprio attacco e se questo lo porterà alla vittoria otterrà normalmente le proprie ricompense. Il giocatore invece che ha dato una mano non ottiene niente, se non una promessa ad essere aiutato successivamente, a meno che il giocatore non abbia un personaggio con elemento luce che ottiene dei bonus considerevoli quando aiuta gli altri. Se un giocatore subisce dei danni e ha la propria vita è ridotta a zero, allora cade svenuto. È costretto innanzitutto a scartare un oggetto equipaggiato a scelta del Game Master e poi viene portato indietro sul tracciato finché non incontra uno spazio campo. Tutti i punti vita vengono ripristinati e poi passerà direttamente alla fase fine del turno. Se il giocatore inizia il proprio turno su uno spazio evento, anziché pescare una carta incontro, verrà pescata ovviamente una carta evento. Anche in questo caso il Game Master si inventerà una storia in base alla carta che ha pescato e normalmente le carte evento influenzano tutti i giocatori. Basta seguire le istruzioni e poi una volta fatto si pesca una carta incontro e si procede come indicato precedentemente. Ogni volta che il giocatore avanza di uno spazio e arriva su uno spazio del campo, allora ottiene un'energia arcana. Il tipo di energia arcana che può scegliere un giocatore come abbiamo visto prima dipende dall'elemento del personaggio stesso una volta terminato l'incontro termina anche la fase del viaggio se il giocatore non è svenuto passa quindi alla fase del tramonto questa fase si svolge nella stessa identica maniera della fase dell'alba evito quindi di spiegare nuovamente e passo direttamente alla fase fine del turno questa fase è molto veloce per prima cosa se il giocatore attivo ha più di 5 carte deve scartare quelle in eccesso se il giocatore come in questo caso possiede degli affliction counter deve toglierne uno e sostituirlo con un segnalino ferita. Quindi il suo turno termina. Passerà il segnalino al giocatore successivo che svolgerà a sua volta il proprio turno. Quando un giocatore ha svolto l'evento presente sulla penultima casella e si muove di uno spazio avanti andando a finire sull'ultima, pescherà la carta boss selezionata in fase di setup e sarà quindi questo il suo incontro del turno. Se il giocatore non riesce a sconfiggere il boss ma rimane vivo, viene comunque trasportato al campo più vicino dove curerà le proprie ferite e terminerà il proprio turno. Il primo giocatore che riuscirà a raggiungere la casella, affrontare il boss e sconfiggere Figgerlo sarà quindi il vincitore della partita. Che dire di questo Journey to Ecria? Come vi ho detto prima, l'artwork e i disegni sono fenomenali e vorrei proprio fare un plauso a Kira e Jessica, le due attrici del gioco, che ci hanno messo una passione secondo me infinita. Per quanto invece riguarda la meccanica e il gioco, li ho trovati abbastanza originali. L'unica cosa che secondo me capita è che in tre forse ci si allunga un po' troppo. Quello che questo gioco invece riesce perfettamente a fare è riuscire a introdurre i bambini a un gioco di ruolo light. Grazie all'aiuto di un adulto infatti che può pescare per loro le carte e inventarsi la storia, due più bambini possono tranquillamente giocare e godersi l'avventura nel migliore dei modi. Voglio comunque chiarire che non si tratta di un gioco studiato apposta per i bambini, quindi gli adulti possono giocarci tranquillamente. Solo io ho avuto questa impressione, questa idea e volevo condividerla con voi. Ora vi ringrazio di avermi visto fino a qui, se avete dubbi o domande potete tranquillamente chiedermi, vedrò di rispondere quanto prima. Vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao!